Merhaba, iyi günler. Biraz önce MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Ümit Özdağ'la bir yayın yaptım, telefon bağlantısı. Ve MHP'nin ve genel olarak ülkücü hareketin başkanlık sistemine nasıl baktığını konuştuk. Ümit Özdağ çok net bir şekilde tabanın bu konuda razı olmadığını söyledi. E, çok ciddi tepki olduğunu söyledi. Şimdi bu yayının e, şu anda yaptığım değerlendirmenin başlığını Erdoğan Bahçeli ittifakının geleceği olarak saptadım. Daha önce bir e, yaptığım yayında e, MHP, AKP MHP yakınlaşması demiştim. Artık yakınlaşma olayını açtık. Çok daha bir ittifak söz konusu ve bu ittifak da aslında iki partiden çok iki ismin iki liderin ittifakı. Bunlar da Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan. Bunun iki ayrı nedeni var, farklı nedeni var. Bir kere e, başkanlık sistemi bir Tayyip Erdoğan projesi. AKP'nin içerisinde değişik dönemlerde değişik kişiler e, parlamenter sistemi tercih ettiklerini söylemişlerdi. Bir süredir açık şekilde söyleyebilene rastlamıyoruz ama yakın bir zamana kadar bunu dile getiren partinin kuruluşunda yer almış isimler, vardı Önde gelen bir takım isimler vardı. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı ve parti genel başkanlığını kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birisinin başkanlık sistemi konusuna Tayyip Erdoğan'ın arzuladığı kadar angaja olmaması gösteriliyordu. Ki bir gözlemci olarak ben de buna katılıyorum. Davutoğlu da mecburiyeten başkanlık sistemi konusunda bir şeyler söylüyordu ama aslında pek... Bunu istemiyordu çünkü e, bu söz konusu olan sistemde kendisi gibi kişilerin çok fazla yeri olmayacağını düşünüyordu. Ama şunu da biliyoruz ki daha sistem resmen gelmeden de Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan istemediği için zaten siyasetin kenarına itilmiş durumda. Yani bu bir yanda Tayyip Erdoğan'ın projesi, AKP'nin içerisinde milletvekili, parti yöneticisi, parti kurucusu, e, yerel yönetici olarak başkanlık sistemi konusunda kafası karışık çok insan olduğunu biliyoruz. Ama büyük bir ihtimalle bunların e, kafa karışıklıkları Tayyip Erdoğan'ın bu projesini gerçekleştirmeyi engellemeyecek. Ya da engel esas olarak AKP içerisinden, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden gelmeyecek. Bir Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin tartışılmazlığı etrafında bir konsensüs oluşmuşa benziyor. Özellikle 15 Temmuz'la beraber FETÖ işbirlikçisi olarak suçlanma şantajı riski nedeniyle AKP içerisinde belli eleştirileri olan ve bunları da yüksek sesle dile getirmeye başlamış olan Mesabi Hüseyin Çelik, Bülent Arınç gibi isimlerin de artık suskunluğu, mutlak suskunluğu tercih ettiğini görüyoruz. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni izleyen bir gazeteci olarak başkanlık projesinin yakın bir zamanda Tayyip Erdoğan'ın geliştirdiği ve esas olarak onunla özdeşleşmiş bir proje olduğunu düşünüyorum. Partinin kuruluşundan itibaren böyle bir proje yoktu. Yakın bir dönemde çıktı ve Tayyip Erdoğan bunu partinin bütün organlarına dayattı ve onlara benimsetti. Ama sonuçta geldiğimiz noktada bu bir AKP değil, Adalet ve Kalkınma Partisi değil, Tayyip Erdoğan projesi. Öte yandan bu projenin bir parçası olmuşa benzeyen MHP'ye baktığımız zaman da bunun bir bütün MHP'nin projesi olmadığını görüyoruz. Zaten MHP'nin içerisinde bir takım isimler tasfiye edildi. Tasfiye edilen isimlerle beraber hareket ettiklerini bildiğimiz bazı milletvekilleri de dahil MHP'liler hala partinin içerisindeler ama geleceklerinin ne olacağı belli değil. Şunu biliyoruz, MHP'nin de gündeminde bir başkanlık sistemi meselesi hiçbir zaman olmadı. Tam tersine MHP başkanlık sistemine öteden beri karşı çıktı ve bu sistem önerisinin üniter devlete aykırı olacağı düşüncesiyle hareket etti. Hatta başkanlık sistemi önerisinin Abdullah Öcalan projesi olduğunu söyledi ve özellikle Devlet Bahçeli'nin kendisi ve diğer MHP sözcüleri yıllardır Tayyip Erdoğan'ı başkanlık sistemi istediği için de özel olarak ve sert bir şekilde eleştire geldiler. Şimdi ortada çok büyük bir soru var. 
Ne oldu da Devlet Bahçeli bugün böyle bir noktaya geldi? İnanın bu sorunun cevabı henüz verilebilmiş değil. MHP'den kişilerle konuştuğunuz zaman size en fazla söyleyebildikleri Bahçeli'yi zor durumda bırakan olağanüstü kurultay konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümet yetkililerinin Bahçeli'ye bir nevi yardım eli uzatmış olmalarını gösteriyorlar. Ama şunu söyleyeyim, kurultayın gerçekleşmemesi ki gerçekleşmesi halinde Meral Akşener'in şansının çok yüksek olduğu söyleniyordu. Ama ne zamandır artık bunun lafı bile edilmiyor. Böyle bir ihtimali engellemiş olmakla Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki başkanlık sistemini gerçekleştirmek arasında nitelik, anlam, nitelik anlamda çok büyük bir fark var. Yani bunlar beraber birbirleriyle dengelenebilecek hususlar değil. Yani MHP'de olağanüstü kurultayı engelledi diye Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ın başkanlık hayalini gerçekleştirmesinde bu derece kolaylaştırıcı bir rol oynuyor olması bana yeterli bir açıklama olarak gelmiyor. Daha ötesinde bir şey var. Bu galiba Türkiye'de devlet kendini yeniden yapılandırıyor ve devletin ideolojisi de yeniden yapılandırılıyor. Rejim yeniden tanımlanıyor ve bu tanımlanmanın içerisinde Bahçeli kendisinin ve partisinin ve çizgisinin de bir tür kurucu unsuru olarak yer alabileceğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Burada tabii ki en önemli mesele Kürt sorunu konusundaki tavır ve bölgesel meselelerdeki tavır. Şu anda bir süredir Erdoğan'ın başını çektiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başını çektiği yürütmenin, e, siyasi iktidarın Kürt meselesindeki ve bölgesel meselelerdeki tavrıyla aldığı po- po- pozisyonlar, geliştirdiği politikalar, söylemler itibariyle baktığımız zaman MHP ile çok büyük bir yakınlaşma, aynılaşma görüyoruz. Yani bugün onca belediye başkanının tutuklanması ki bugün iki tanesi daha Diyarbakır'da tutuklandı. Onca belediye başkanının tutuklanması ve belediyelere kayyum atanması, hep bunların hepsi Güneydoğu'da, Kürt illerinde ve ilçelerinde oluyor. MHP iktidarda olsaydı bundan farklı ne yapabilirdi? Tek başına iktidarda olsaydı. Bunların büyük bir kısmı MHP iktidarında da olabilecek olan birçok şey bir süredir Türkiye'de AKP iktidarı tarafından hayata geçiriliyor. Tam anlamıyla her MHP'nin yapabileceği her şey yapılmasa bile birçok şeyin yapıldığını görüyoruz. Ve burada bir aynılaşma var. Burada devletin yeniden yapılandırılmasında bir milliyetçilik tabanlı devlet, güçlü devlet vurgusunun öne çıktığı, güvenlik konseptinin her şeyin önüne çıktığı, özgürlüklerin, temel hak ve özgürlüklerin güvenlik gerekçesiyle e, askıya alınması, geri planda tutulmasının öne çıktığı, beka kaygısının her şeyin önüne çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve bu anlamda bir artık yakınlaşmadan değil, aynılaşmadan ve bir ittifaktan bahsedebiliriz şu aşamada. Ancak bu sürdürülebilir bir şey mi? Buna hiç emin değilim. Bunun birçok nedeni var. Mesela nedenlerden birisi şu. Tayyip Erdoğan 2002 sonundan itibaren ülkenin yönetimini tek başına üstlendiği andan itibaren değişik ittifaklar kurdu ee, ve bu ittifakları belli bir aşamadan sonra bozdu. Mesela çözüm süreçleri, mesela cemaatle kurulan ittifak, mesela AKP'nin kendi içerisinde kurduğu Abdullah Gül'ün, Bülent Arınç'ın birçok ismin belli bir özgür ağırlığın olduğu bir nevi ittifak, parti içi ittifaklar. Bunların hepsinin dağıldığını görüyoruz. Şu ya da bu ne şekilde. Dolayısıyla MHP ve e, AKP'nin şu anda yaşadığı ittifakın da daha önceki deneylerden hareketle baktığımız zaman bozulma ihtimalini de, dağılma ihtimalini de hep akılda tutmak lazım. Bu birinci husus. İkinci husus, her ne kadar şu anda güvenlik devleti temelinde bir aynılaşma olsa da bu iki hareketinde ya da iki liderin de geldikleri backgroundlara baktığımız zaman birbirlerine yakın ama birbirleriyle mesafeli yerlerden geldiklerini görüyoruz. Birinde milliyetçilik, diğerinde muhafazakarlık öne çıkıyor. Ama milliyetçi olan aynı zamanda muhafazakar, muhafazakar olan da aynı zamanda milliyetçi. Ama birinde 
önde milliyetçilik var, diğerinde önce muhafazakarlık var. Şu anda Tayyip Erdoğan muhafazakarlığı da imal etmeyerek ama milliyetçi pozisyonu çok daha fazla öne çıkartmış durumda Kürt sorununda. Bu böyle bir aynılaşma MHP'nin çok rahatsız olacağı bir aynılaşma değil. Sonuçta birisi bir yere geldiyse o da Erdoğan MHP'nin çizgisine gelmiş gözüküyor baktığımız zaman. Ama MHP'nin çizgisine gelmiş olan bir AK Parti'nin ömrünün uzun olma ihtimali yok. En büyük özelliklerinden birini kaybeder AK Parti. Bu özelliklerinden biri, en önemli hususlardan birisi aslında Milli Selamet Partisi'nden hatta Milli Nizam Partisi'nden beri süren, 1970'ten beri süren, 71'den beri süren bir özellik. Bu hareket, bu çizgi Türkiye'de etnisiteler üzerinden bir kitle tabanına hitap edebiliyordu. Ne için yapıyordu bunu? İslam üzerinden, din üzerinden yapabiliyordu. Yani din kardeşliği üzerinden bu partinin içerisinde farklı etnik gruplar, tabii ki özellikle de Kürtler ve Kürt olmayanlar aynı dava etrafında birleşebiliyorlardı ve bu bu partinin, partilerin en önemli ayrıcalıklarından biriydi. Baktığınız zaman Milli Selamet Partisi'nden bu yana seçim haritalarına baktığınız zaman bu partilerin her şey bir yana Güneydoğu'da Kürtlerin, Kürt seçmenin ağırlıklı olduğu bölgelerde hep belli bir oy oranına sahip olduklarını görüyoruz. Hem İç Anadolu'da Türk milliyetçinin çok güçlü olduğu, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da güçlü olup aynı zamanda Güneydoğu'da da güçlü olabilmek Gerçekten çok ilginç bir durumdu ve bunu Milli Görüş Partileri ve daha sonra AKP gerçekleştirdi. Ve bu hareketlerin en büyük ayrıcalıklarından, istisnalarından birisiydi. Çok farklıydı. Türkiye haritasına baktığınız zaman bugün Türkiye'nin her bölgesinden oy alabilen tek parti AKP. Kürt illerinde, Kürt seçim bölgelerinde, ya birinci ya ikinci. Birçok yerde birinci, birçok yerde de ikinci. Üçüncü parti zaten yok. Dolayısıyla çok büyük bir şeyi riske atıyor Tayyip Erdoğan. MHP ile bu kadar içli dışlılıkla beraber Türkiye'deki bütün bu etnisiteler üstü pozisyonunu riske atıyor. Dolayısıyla ben bunun sürdürülebilir bir ittifak olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle belli bir yere kadar gidilecek, ve belli bir yerden sonra yollar ayrılacaktır. Bunun bir örneğini 91 seçimlerinde görmüştük. O zaman Refah Partisi ve o günkü adıyla Milliyetçi Çalışma Partisi, sonradan adı MHP'ye döndü, Islahçı Demokrasi Partisi'ne yanlarını alarak bir seçim ittifakı kurmuşlardı. Çünkü %10 barajını geçmeleri gerekiyordu. Ve toplam 52 gün sürdü bu ittifak. Seçimler bitti. Meclise girildi ve herkes kendi yoluna gitti. Üç parti de kendisi ayrı ayrı milletvekilleri istifa edip, MHP'liler ve IDP'liler kendi partilerine gittiler. Şimdi bu kadar kısa sürecek bir ittifak olmayacağı kesin. Başkanlık sistemini gerçekleştirmek için kurulan bir ittifak var. Önce bunun meclis aşaması var. Meclis aşamasında belli bir oyun tutturulması ve referanduma gidilmesi var. Referanduma gidilmesinden sonra eğer evet çıkarsa sistemin yeniden inşası var. Sistemin yeniden inşası ile beraber Türkiye'deki birçok şeyin değişecek olması var ve bu değişecek değişikliklerden sonra bakacağız Bahçeli ve MHP nerede? Bu çok önemli bir husus. Çünkü şu haliyle zaten parlamenter sistemde bile MHP en güçlü haliyle alsa alsa %12-13 diyelim ki 15 alıyor ve en fazla yapabileceği bir koalisyona ortak olabilecek bir parti. Ama söz konusu edilen başkanlık sistemine baktığımız zaman bu gücüyle MHP'nin önümüzde şekillenmekte olan yeni sistemde etkisi hemen hemen hiç olmayacak. Mecliste şu halinden daha güçlü bir şekilde olmasının imkanı gözükmüyor. Zaten şu haliyle bile mecliste olsa bile meclis başkanlık sisteminin altında çok daha etkisiz, işlevsizleştirilmiş olacağı için 
MHP resmen kendini iyice marjinalleştirmiş olacak. O zaman ortaya bir soru atılıyor. Bunun ötesinde bir anlaşma mı var? Bunun ötesinde bir pazarlık mı var? Yani bu bir, şu anda neyi görüyoruz? İki lider, tabii Başbakan Binali Yıldırım yürütüyor gibi gözüküyor görüşmeleri ama esas olarak Erdoğan ve Bahçeli bir konuda anlaşmış gözüküyorlar. Bu konu Türkiye'de başkanlık sistemini getirmek olarak şekilleniyor. Tamam ama ondan sonra nasıl devam edeceği konusunda bize herhangi bir işaret vermiyorlar. Neden bu anlaşmanın olduğu konusunda da tatminkar bir açıklama gelmiş değil. Bahçeli'nin geçmişte başkanlık sistemine neden çok sert bir şekilde karşı çıktığı hakkında çok şey biliyoruz. Onların hepsinin videolarını arasak buluruz. Açıklamaları buluruz. Salı günü yaptığı grup toplantılarında defalarca başkanlık sistemi aleyhine ve Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak karşı çıktığını biliyoruz. Ama şu aşamada niye buna evet dediğine dair herhangi bir net bir açıklamayı Bahçeli'den duymadık. Dolayısıyla şu anda genel kamuoyunun bilgisi dahilinde olmayan bir süreç işliyor. Ama belli bir süreç içerisinde, belli bir aşamadan sonra olayların biraz daha netleşeceğini düşünebiliriz. Ya bu ittifakın uzun süreli olabilmesinin yegane yolu bana göre bu iki hareketin birleşmesidir. Yani ittifakın ötesinde birlikte hareket ediyor olmasıdır, tek partiye dönüşmesidir. Böyle bir ihtimal az da olsa söz konusu ve böyle bir durumda ancak bu ittifak sürebilir. Ama MHP, MHP olarak, AK Parti, AK Parti olarak kalacak ama birlikte başkanlık sistemini getirecek olurlarsa bunun kazananının AK Parti ve daha doğrusu Tayyip Erdoğan kaybedeninin MHP ve Devlet Bahçeli olacağı kesin. Dolayısıyla ortadaki bir soru işaretini, e, henüz net olmayan bir soru işaretini ortada bırakalım. O da Bahçeli ile Erdoğan arasında nasıl bir anlaşma olduğudur. Tabii bir anlaşma varsa da bunun ne derece gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de ayrı bir konu. Nitekim biliyorsunuz Tuğrul Türkeş geçen Hürriyet Gazetesi'nde Bahçeli'ye AK Parti'nin güvenmemesi gerektiğini bir oyun yapabileceğini söylemişti. Ee, çok spekülatif gelmiş olabilir kimilerine göre ama Torul Türkeş sonuçta şu anda e, ne zamandır AK Parti içerisinde ve Başbakan yardımcısı ve Türkeş soyadını da taşıyan birisi. E, dolayısıyla böyle de bir mesele var. Ben bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Taraflar birbirlerine az verip birbirlerine az bir şey verip daha çok şey almak isteyebilirler. Bu her zaman olan bir şey. Ama bunun ötesinde bir dizayn konusunda devletin ve buna bağlı olarak da toplumun siyasetin dizaynı konusunda bir mutabakat olmuş olması lazım. Ama böyle bir mutabakat varsa bu mutabakatın kazananı MHP olur. MHP ideolojisinin devlette daha hakim olduğunu görürüz ve bu da AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceği için çok da olumlu bir nokta olmaz. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer bir mutabakat yoksa, eğer bu tamamen bir sistemi getirmekten ibaret bir ittifaksa, geçici bir ittifaksa çok net bir şekilde bunun kazananı Erdoğan ve AK Parti olur. Kaybedeni de MHP ve e, Devlet Bahçeli olur. Bilinmezliklerle dolu bir sürecin içerisindeyiz ve süreç çok hızlı gelişiyor. Bu süreci hızlandıranın devlet bahçeli olması da zaten işi daha da fazla ilginç kılıyor. Ama her iki parti ve her iki lider için de attıkları bu adım onlara getirebilecekleri kadar onlardan götürebilecekleri olan adımlar. Dolayısıyla her şeyin tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşebileceğini söylemek çok doğru olmaz. Tabii bütün bir husus da şu, bütün bu sürecin ardından referandumda hayır çıkması durumunda iki lider birden çok ciddi bir kriz yaşarlar. Böyle bir ihtimal bir şekilde var. Her ne kadar siyasi iktidar eliyle Türkiye'nin başkanlık sistemi istediği yolunda bir hava yaratılmak istense de bu ihtimalin hep siyasette böyle şeyler oluyor. Dünyanın dört bir yanında beklenmedik sonuçlar bir yön, bir yerde çıkıyor. Türkiye'de de çıktı. 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki 
e, seçim sonuçları arasındaki farklar bile yeterince bu anlamda e, bize bir şeyler gösteriyor. Şöyle toparlamak istiyorum. Erdoğan, Bahçeli anlaşmasının, birlikteliğinin, ittifakının önemli bir yerinde muhakkak ve muhakkak Kürt sorunu vardır. Çünkü en azından Bahçeli için en önemli meselenin bu olduğunu tahmin edebiliriz. Kaldı ki Türkiye'nin en önemli meselesi bu. Dolayısıyla Bahçeli'nin razı olduğu bir Kürt sorunu endeksli bir birlikteliğin, ittifakın Tayyip Erdoğan ve AK Parti için çok ciddi sıkıntılara yol açacağını öngörmek çok da kain olmayı gerektirmez. Sonuçta iki lider birlikte bir yola koyuldular. Türkiye'yi de peşlerinden sürüklemek istiyorlar. Ama bu yolda kendi birbirleri arasında ve e, gittikleri yolun kendi doğası gereği bir takım sıkıntıları yaşama ihtimalleri çok yüksek. Ama her şey bir yana, her iki hareket de yani MHP ve AK Parti ve birlik geldikleri ülkücü hareket ve diyelim ki Milli Görüş Hareketi'nden çok ciddi anlamda bir kopuş yaşıyorlar ayrı ayrı. Ayrı ayrı kopuş yaşıyorlar ve bu kendi geleneklerinden koparak ortak birlikte bir yeni bir şey şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu şekillenmekte olan şeyin Türkiye'nin Kürt sorununu çözebileceğini hiç sanmıyorum. Ve Türkiye'nin Kürt sorununu çözemediğiniz zaman da hiçbir şeyi çözemezsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.